Je hebt toch meer te geven? Je bent meer dan, dan die laatste vijf jaar. Ik moet het gewoon willen dat, mijn moeder, dat ik het oké okay vind dat mijn moeder hier zit en dat ik dan zeg, we hebben het nog fijn. Ik ben geen knip voor je neus waard, vind ik als directeur. Als ik niet met gerustheid zeg tegen mijn moeder, je mag, moet daar gewoon. Ja, wij spelen wel in op de wensen en de behoeften van de cliënt. En dat vind ik als, als werk, een werknemer in de zorg heel belangrijk. Dat de wensen en de behoeften van de cliënten voorop staan. Natuurlijk is het niet thuis, maar je moet je thuis voelen. En wat je thuis voelt hangt af van bepaalde dingen. Dus we zijn met bewoners gaan denken van hoe moet dan de omgeving eruit zetten, uitzien. We hebben een, echt een werkgroepje gemaakt en gevraagd van wie vindt het leuk om mee te denken daarin. En daar hebben we natuurlijk ook een psycholoog bij betrokken en een, een dagbestedingscoach. En gewoon ook mensen die he, met kennis daar mee in die werkgroep zaten. Heel belangrijk daarbij is geweest in samenspraak. Elke keer kijken wat vindt u van belang en hoe brengen we dat tot uiting. Uitgaande van leven als thuis, wonen, samen en de bewoners en de familie hebben de regie. En wat is dan echt belangrijk waar je geld aan uit wil geven? We zijn ook heel transparant geweest over budgetten met families. Van je hebt een beperkt budget, dat weet iedereen. Uh, waar wil je het aan besteden? Maak keuzes. He? Dus er zijn ook echt uh, meubels van uh, bewoners meegekomen in de huiskamer. Uh, he, er kwam een opname en je had toch een kast vanuit haar eigen huis. En zei, kan die in de huiskamer? Ja, natuurlijk kan die in de huiskamer. Het is vrij, je bent vrij hier, je, er, wordt, er wordt geen dwang op je gelegd. Of je nou koffie gaat drinken of niet koffie gaat drinken. Of dat je nou wil gaan slapen of gaat eten of gaat drinken. Dus je bent vrij hier. Ik uh, was hier natuurlijk helemaal vreemd en uh, ik ben een slechte slaper. Dus, uh, maar daar had ik zo mijn eigen middelen voor en zo. En ze zei gelijk, mevrouw, doe het zoals je thuis deed. Gewoon, we bemoeien ons er niet mee, doe het maar zoals je thuis doet. Um, ja, als een bewoner hier eenmaal woont, dan, dan zie je wel vaak dat dat, dat, dat past. En uh, we gaan wel samen met die bewoner kijken van wat deed hij thuis en wat had hij thuis. En hoe kunnen we nu die, ook die eigen kamer zo inrichten dat die kamer aantrekkelijk is voor die bewoner. Iedereen wil huppelend de hemel in, hè? Dat is weinig gegeven. En dan moeten we met respect en eerbied en eervol mee omgaan. En dat zie je in onze maatschappij dat nog wel eens vergeten wordt en zeker de negatieve kant belicht wordt. Dat ik denk, nee, het kan ook anders.